टीएफ की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बारिश में आपका स्वागत है दोस्तों गेट रेडी टू एंजॉय सम अमेजिंग फैक्ट्स फैक्ट नंबर 15 जिस ट्रैक पे रेसिंग होता है उसे तो आपने देखा ही होगा कैसा टेढ़ा टाइप का होता है टिलटेड यू नो आपको पता है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या यूज किया था मतलब कैसे कंस्ट्रक्ट होता है तो ये देखो ये है रेसिंग ट्रैक का कंस्ट्रक्शन कितना गजब है ये कंस्ट्रक्शन ऐसे ट्रक्स को सीधी तरह से नहीं बनाया जा सकता इसलिए इसको ऐसे मशीन्स को टांग के तब सेट किया जाता है रोड को ये है अनसीन बिहाइंड द सीन्स बिहाइंड द मेकिंग ऑफ अ रेसिंग ट्रैक फैक्ट नंबर फोर्टीन इतने बड़े बड़े बिल्डिंग मौजूद है इस दुनिया में पर हर बिल्डिंग का वजन होता होगा ठीक है कितने लाख किलोस अपार्टमेंट ये वो बट इस पूरे धरती में ऐसा कौन सा बिल्डिंग है वजन यानी वेट के मामले में जो कि सबसे ज्यादा हो लिटरली स्पीकिंग सबसे ज्यादा वेट वाला बिल्डिंग तो वो है द पैलेस ऑफ द पार्लियामेंट इन बुचारेस्ट रोमानिया जी हाँ रोमानिया का पार्लियामेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से ये इस दुनिया की सबसे भारी बिल्डिंग है वेटिंग सेवन लाख टन सात लाख टन है किलो नहीं एक टन में एक हजार किलो होता है तो ये सात लाख टन है आप इसका ऊपर का व्यू देख सकते हो फैक्ट नंबर थर्टीन क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में यानी साल नाइनटीन फिफ्टी के पहले कोडैक जो कंपनी है ना कैमरा वाली कोडैक उसने एक कैमरा बनाया था के ट्वेंटी फोर नाम का और ये देखो कैसा होता है ये कैमरा इसको देख के मेरे को हंसी आ रही है पता नहीं क्यों आजकल के कैमरे इतने छोटे हो गए हैं ये टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस को हमें दिखाता है और ये फैक्ट का दूसरा पार्ट है ये इस इमेज में आप जो ये बड़ा सा हार्ड डिस्क देख रहे हो ये ओनली फाइव एम का डिस्क है आजकल के जमाने में व्हाट्सएप का एक ऑडियो या वीडियो वो पाँच दस एम का होता है बट उस टाइम आपको सिर्फ एक तीस सेकेंड का व्हाट्सएप स्टेटस को स्टोर करने के लिए इतने बड़े डिवाइस में करना पड़ता था एक एक एम को स्टोर करने में बहुत महंगा पड़ता था और आजकल तो लाखों एम एक नाखून के साइज के एस कार्ड में स्टोर हो जाता है फैक्ट नंबर ट्वेल्व कई अमेजिंग टेम्पल्स हैं इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड में बट ये जो एलोरा का कैलाश टेम्पल है ना ये इंडिया की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे अमेजिंग टेम्पल्स में से एक है एक पत्थर को आप लो एक चट्टान को लो और उसको बिना तोड़े जस्ट उसी एक पत्थर पे कार्व करके पूरा मंदिर बनाना इम्पॉसिबल है लगभग आज के टाइम में भी वैसा कुछ किया जाए एडवांस्ड मशीन से तो उससे भी हमें पाँच दस पंद्रह साल लग जाएंगे पूरे टेम्पल को बनाने में बट ये हजारों साल पहले बना था साइंटिस्ट आज भी हैरान है कि कैसे आखिर कैसे ये सिंगल स्टोन से बन सकता है पिरामिड्स यटचाल्स ये टेम्पल्स इन सब एंशियंट चीजों को आज तक साइंटिस्ट ने डिकोड नहीं कर पाया है कि उस समय आखिर ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती थी आपको पता है मैं आपको ये हजार बार बता चुका हूँ मेरे को पता है कि पिरामिड के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है इतने डिग्रीज पे तो एक ही डिग्री पे कांस्टेंट रखना बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ये सोचो ये क्या है ये पुराने जमाने का मैजिकल साइंस है और क्या है फैक्ट नंबर इलेवन एंशियंट टेक्नोलॉजी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी अब इसका मैं आपको एक बहुत ही सॉलिड और कन्विंसिंग एग्जाम्पल देने वाला ये देखो स्वेडिश वॉरशिप वासा ये स्वीडन का एक शिप है ये बहुत पहले का शिप है 1600s का और ये 1628 में डूब गया था और आप यकीन नहीं करोगे कि ये वापस साल 1961 में मिला था समुद्र के अंदर पूरे 333 साल बाद जाके ये शिप समुद्र के अंदर मिला एक समुद्र के एक्सप्लोरर के टीम को ये शिप मिला था और ये पूरी तरह से अच्छी हालत में था ये देखो इसका रियल इमेज आप देख सकते हो इसमें जरा भी कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा पूरा 333 साल तक समुद्र में रहने के बावजूद भी फैक्ट नंबर टेन वर्ल्ड की करेंसी के बारे में ये एक बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट है कि दुनिया में जितना पैसा है ना उसमें से 92 परसेंट डिजिटल फॉर्म में है रियल में ओनली 8 परसेंट मनी करेंसी पेपर के रूप में है बाकी डिजिटल है ये दर्शाता है टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के ग्रोथ को 
यहाँ पे मैं आपको दुनिया की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को बताने वाला हूँ क्या आपको पता है कि द क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन इज स्टिल अ मिस्ट्री लोगों ने सतोशी नकामोटो ये नाम तो सुना है बट इनका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा पुराने फैक्टिक्स की तरह कुछ नहीं मतलब सोचो कितनी अमेजिंग बात है कि इतनी बड़ी चीज जो अब दुनिया भर में फैल गई है उसको किसने बनाया ये कोई नहीं जानता सेकंड ये दुनिया का सबसे पहला बिटकॉइन ट्रांजैक्शन पिज्जा के लिए हुआ था लैजलो हैनेज नामक एक इंसान मैं सेकंड 2010 को दस हजार बिटकॉइन से खरीदा एक पिज्जा एक बिटकॉइन अभी थर्टी सेवन पे चल रहा है दस हजार से एक पिज्जा खरीदा था मतलब खरबों रूपए का पिज्जा अनजाने में आज के वैल्यू से कंपेयर करें तो थर्ड ये अमेरिका में 2000 से भी ज्यादा बिटकॉइन एटीएम हैं जिस तरह ये ग्रो हो रहा है ना हमें शायद इंडिया में भी जगह जगह पर बिटकॉइन एटीएम देखने मिल सकते हैं फाइनेंस का जो फ्यूचर होगा ना उसमें क्रिप्टो करेंसीज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है और जब से सारे लीगल प्रोहिबिशन खत्म हुए हैं जब से कोर्ट ने क्लियर किया है तब से पूरे देश भर के लोग क्रिप्टो करेंसीज का नॉलेज रखने लगे है और वो एक्टिवली ट्रेडिंग में भी लग गए और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अब कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकता है क्या आपको पता है कि केविन लेरे जैसे बिजनेसमैन ने अपने पोर्टफोलियो का तीन परसेंट बिट में इन्वेस्ट किया है एलोन मस्क की टेस्ला कंपनी ने भी 1.5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है बिटकॉइन में और ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी की पेमेंट कंपनी स्क्वायर ने भी 170 मिलियन डॉलर्स को इन्वेस्ट किया है सो यू कैन सेंस दी इंटरेस्ट ऑफ ऑल द ब्राइट माइंड एंड बिग कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉइन स्विच कुबेर इंडिया के सबसे ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसीज प्लेटफॉर्म में से एक है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 300 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी पे डील कर सकते हो कॉइन स्विच सारे सिक्योरिटी मेजर्स को भी फॉलो करता है आपको ट्रेड करने के पहले अपना आधार एंड पैन वेरिफिकेशन करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जस्ट रुपीज हंड्रेड है और वो भी बिना किसी फीस के कॉइन स्विच अभी तक फाइव बिलियन डॉलर यानी करीब थर्टी करोड़ रूपए ऐसी भी ज्यादा को प्रोसेस कर चुका है एंड कॉइन स्विच के अभी टू मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स है साइन अप पे आपको फिफ्टी रुपीज वर्थ बिट कॉइन एज अ बोनस मिलता है एंड रेफरेंस पे ऑफर तो है ही कॉइन स्विच का यूजर इंटरफेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है इसमें आप इंस्टेंटली डिपॉजिट और विड्रॉल्स कर सकते हो टाइम या लॉक इन पीरियड जैसा कोई झंझट नहीं है सो यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन डाउनलोड द कॉइन स्विच कुबेर एप फ्रॉम देयर एडिशनली मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी डिजिटल करेंसी पे काम कर रहा है दे आर वर्किंग ऑन अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्योंकि आर को ये लगता है कि ट्रैकेबल करेंसी बनाना चाहिए हमें विच कैन बी ट्रैक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अनलाइक बिट जो कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की है हम लोग सब जानते हैं और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके करोड़पति बन जाओगे एक दिन के अंदर बट यहाँ आपको एक्चुअली में स्मार्टली इन्वेस्ट करने की जरूरत है जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है इन्वेस्टमेंट तब आपको उसी पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपके पास एक्स्ट्रा हो जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और कहीं और इन्वेस्ट करने से अच्छा आप न्यू एज के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप वही इन्वेस्ट करो जो आपके पास एक्स्ट्रा हो तभी आप लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो आपका हैबिट बनेगा तब आप उसमें सही खेल पाओगे रिस्क को कैलकुलेट करते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दैट्स कॉल्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग चाहे वो क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट हो या फिर किसी भी अदर फॉर्म का इन्वेस्टमेंट हो सब में ऐसी मेंटेलिटी होनी चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कॉइन स्विच का आप डाउनलोड कर सकते हो फैक्ट नंबर नाइन आपको पता है ना कि टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी फास्ट रेट से ग्रो कर रही है तो आज मैं आपको बहुत ही माइंड ब्लोइंग सा स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहूंगा क्या आपको पता है कि दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 40 परसेंट लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस हो चुका है जी हाँ ये एक रिसेंट स्टेटिकल डेटा है एंड डेट्स अ ग्रेट न्यूज बिकॉज मतलब पूरे आबादी का चालीस लोगों के पास ये इंटरनेट आ चुका है मतलब समझ रहे हो अब रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा अब रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट होगा कुछ दिन बाद पहले ये 20 से 25 परसेंट हुआ करता था जब इंटरनेट नया नया था और ये था साल 2009-10 के करीब ये 20 या 25 परसेंट बट अब ये बहुत फास्ट पेस में रैपिडली ग्रो हो रहा है और ये भी पता चला है कि एक इंटरनेट यूजर दिन में सात घंटे यूज करता है इंटरनेट को वैसे आप कितने घंटे यूज करते हो एक दिन में इंटरनेट 
आप कैलकुलेट कर ही सकते हो कि अगर आप सात घंटे से ज्यादा यूज करते हो तब आप एवरेज से ज्यादा यूज करते हो बट सात घंटे से कम करते हो ना तब आप कम वाले कैटेगरी में आते हो सेकेंड स्टार्ट ये है कि वर्ल्ड की 7.8 बिलियन पॉपुलेशन में अब 5 बिलियन लोग मोबाइल फोन्स को यूज करते हैं एंड दैट्स रियली माइंड ब्लोइंग थर्ड फैक्ट ये है कि 5G अभी तक फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है बट जब ये फुल स्केल में लॉन्च हो जाएगा ना तब ये एक्सपेक्टेड है कि ये 4G से करीब 100 गुना ज्यादा फास्ट चलेगा अभी कई लोगों का फोर में भी वीडियो बफर होता है लोल बट 5G में इस प्रॉब्लम को आप फाइनली टाटा बाय कह सकते हो क्योंकि 5G में बफर करे ये इम्पॉसिबल है फैक्ट नंबर एट ये एक अच्छा सा फैक्ट है मतलब हमेशा हम लोगों को न्यूज आता है ना कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कभी आता है एलोन मस्क है कभी बोलता है कोई जेफ बेजोस है कभी बोला जाता है बिल गेट्स है बट है कौन रियल में एक्चुअल में रियल टाइम में तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बात करें तो अभी जो रिसेंटली न्यूज आई ना एलॉन मस्क ने जेफ बेजोस को क्रॉस कर लिया है और दूसरे दिन ये खबर आती है कि वापस जेफ बेजोस ऊपर हो गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको रियल टाइम में जानना है ना कि करेंटली आज आज के अभी के टाइम इस दिन इस मिनट में अभी कौन अमीर है तो आपको फॉर्ब्स का रियल टाइम बिलेनियर स्पेस विजिट करना चाहिए यह है उसका लिंक इसमें आप देख सकोगे कि आज के दिन ऊपर कौन है और ये कल चेंज भी हो सकता है कभी बिल गेट्स ऊपर आते हैं कभी नीचे कभी जेफ बेजोस नीचे आ जाते हैं तो कभी एलोन मस्क ऊपर फॉर्ब्स का ये रियल टाइम पेज बहुत ही अमेजिंग है फैक्ट नंबर सेवन आपको ये पता है ना कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं साइंस में की ब्लैक होल्स आसमान में होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्लैक होल पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि रिसेंटली 2019 तक एक रियल ब्लैक होल को कभी भी नहीं देखा गया था ये जो पिक आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये दुनिया की सबसे पहली ब्लैक होल इमेज है इसको आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा पर इसे ध्यान से देखो कॉन्शियसली देखो कितनी गहरी मिस्ट्री छुपी हुई है इस इमेज में इट्स रियली माइंड ब्लोइंग इफ वी कॉन्शियसली सी इट यही वो स्पेस में मौजूद दानव का एक्चुअल इमेज है जो सभी चीजों को अपने अंदर सक कर लेता है टाइम को भी नहीं छोड़ता ब्लैक होल्स के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं बट व्हाइट होल्स के बारे में आप सुने हो वो ब्लैक होल का काउंटर पार्ट होता है साइंटिस्ट के हिसाब से व्हाइट होल से आप सिर्फ निकल सकते हो उसके अंदर नहीं जा सकते हो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप ब्लैक होल के अंदर तो जा सकते हो बट बाहर निकलना इम्पॉसिबल है ये बस एक हाइपोथेसिस है कि व्हाइट होल एक अलग डायमेंशन को कनेक्ट करता है इस रेलम से मे बी फैक्ट नंबर सिक्स एक स्टार है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इस पूरे यूनिवर्स का सबसे राउंडेस्ट मतलब देखो एक डीप सा कंसेप्ट होता है साइंस में कि किसी भी चीज का राउंडनेस जो होता है उसका कितना परफेक्ट गोल है उसे मापा जाता है ठीक है तो ये जो स्टार है ना जिसका नाम है केपलर वन वन फोर फाइव वन टू थ्री ये आपको जान के हैरानी होगी कि साइंटिस्ट ने जितने भी चीजों को स्पेस में देखा है एनालाइज किया है उसमें से सबसे परफेक्ट राउंड ऑब्जेक्ट है ये अब आप कहोगे परफेक्ट मतलब क्या गोल है गोल है सब तो गोल ही है ना आप कहोगे इन द सेंस वॉट परफेक्ट क्या राउंडनेस तो परफेक्शन मीन्स ये कितना परफेक्ट गोल है मतलब सिंपल परफेक्ट गोल बस बोलूंगा मैं सन बिल्कुल परफेक्ट स्पेयर की तरह दिखता है शाम के वक्त आपको पता ही होगा पूरा गोल दिखता है देख लेना आप बट ये स्टार सन से लाखों गुना ज्यादा गोल है और परफेक्ट है एकदम चिकना है बोले तो अगर लिटरली बोले तो सन से दो गुना ज्यादा बड़ा होते हुए भी ये परफेक्ट है साइंटिस्ट एस्ट्रोसिस्मोलॉजी इससे प्लैनेट एंड स्टार्स का परफेक्शन मापते हैं कि कितना परफेक्ट है और ये उसी से पता चला है एस्ट्रोसिस्मोलॉजी इस वर्ड को याद रख लेना बहुत काम का वर्ड है फैक्ट नंबर फाइव आपको पता है जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स है ना मार्केट में उसमें से सबसे इफेक्टिव एनर्जी आपको कौन प्रोवाइड करता है साइंटिफिकली स्पीकिंग इट्स चॉकलेट मिल्क शेक लिटरली भले ही रेडबुल या कोल्ड ड्रिंक में कैफीन हो यू नो बट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चॉकलेट के अंदर आनंद माइड नाम का केमिकल होता है जो कि बाकी एनर्जी गिवर से बहुत ही अलग लेवल की एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो आनंद माइड नाम का केमिकल होता है चॉकलेट में तो चॉकलेट के अंदर मौजूद आनंद माइड केमिकल के अंदर जो ये वर्ड है आनंद ये लिटरली संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है एंड आनंद मीन्स हैप्पीनेस फैक्ट नंबर फोर 
स्पेन में अचानक से ना लोग चौक गए एक दिन क्या हुआ कि एक बिल्डिंग से बहुत सारे किताबें गिर रही थी दिन अचानक से हवा में रुक गई। लोगों को लगा ये क्या हो रहा है थोड़ी देर बाद ये पता चला कि एलिसिया मार्टिन ने एक बहुत ही अमेजिंग सा आर्ट बनाया है और इसका नाम है फॉलिंग बुक स्ट्रक्चर कितना अमेजिंग आर्ट है ना ये ये आप स्पेन में जाके आज भी देख सकते हो वो बुक ऐसे रुका हुआ है ये गजब सा आर्ट है फैक्ट नंबर थ्री इस इमेज में आप देखो कैसे एक आउल पेड़ में अपने आप को काम कर रहा है मतलब इस इमेज में परफेक्शन देखो आपको पता है आउल ऐसा क्यों करते हैं उनको खाने वाले प्रेडेटर से बचने के लिए और जिस तरह से ये अपने आप को काम किया है मतलब छुपाया है मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेडेटर इसको पहचान पाएगा इट्स अमेजिंग फैक्ट नंबर टू आपको पता ही होगा की दुनिया में गजब गजब लोग रहते हैं ठीक है गजब गजब लोग रहते हैं तो एक नॉर्मल तरह के लोग क्या होता है नॉर्मल घर में रहते हैं ठीक है बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कि घर में रहते हैं बट एक ऐसे घर में रहते हैं जो कि वो अपने साथ लेके कहीं भी चले जाते हैं अब लोग क्या बोल रहे हैं रे घर साथ लेके चला जाता है कुछ भी तो ये देखो वेस्टर्न साइड में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो की अपना घर होते हुए भी ऐसे पोर्टेबल व्हीकल में रहते हैं जी हाँ इस गाड़ी में वर्किंग डेस्क भी है बेड भी है किचन भी है और बाथरूम भी है ऐसी जिंदगी चाहोगे आप जो ट्रैवल इंथुसियास्ट होंगे उनको कुल लग रहा होगा देखने में फैक्ट नंबर वन आपको पता है आजकल के मोबाइल्स में 3.5 पॉइंट mm जैक को हटा क्यों दिया गया है सिंपल आंसर है ना पैसा सबको पता है ताकि लोगों को अलग से ब्लूटूथ ईयरफोन्स खरीदना पड़े और कंपनी को मोर प्रॉफिट हो बट कंपनीज अपना पक्ष रखते हुए ये कहती है कि 3.5 पॉइंट mm जैक नहीं होने से एक्चुअली में स्पेस बचता है मोबाइल का इस इमेज में आप देख सकते हो कि हेडफोन जैक इतना स्पेस लेती है फोन में और फोन जो होता है वो एसेंशियली एट द बेसिक लेवल एक कंप्यूटर ही होता है जिसमें हजारों पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट का अपना यूज होता है और छोटे से छोटे पार्ट में भी बहुत पावर होता है तो अगर कंपनी इसको हटा दे तो इसके चलते फोन और थिन बन पाएगा पतला बन पाएगा और साथ ही साथ स्पेस मैनेजमेंट भी सही हो पाएगा और जो फोन वाटर होते हैं उसमें हेडफोन जैक नहीं होने से थोड़ी हेल्प मिल जाती है फोन को वाटर बनने में तो कंपनी ये कहती है बट अभी भी लोग ये कहते हैं कि सारी कंपनीज एप्पल बनना चाहती है इसलिए वो उसको कॉपी करती है और इनका मेन मोटिव पैसा ही होता है अब रियलिटी क्या है वो आपके थॉट पे डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो ब्लूटूथ ईयरफोन वाला सिस्टम सही है या फिर 3.5 पॉइंट mm एम जैक वाला इसमें आप ईयरफोन लगाओ और आप ये सही है या फिर वायरलेस वाला पर्सनली मैं अपना ओपिनियन बोलू ना तो मैं बचपन से वही लगा के यूज करता आया था इसलिए मेरे को भी वही आदत है बट आजकल के अच्छे अच्छे फोन में वो होता ही नहीं तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि टाइप सी ईयरफोन जो होता है जो कि चार्जर वाले पॉइंट में लग के सुन सकते हैं या फिर ब्लूटूथ बट मेरे को नहीं पसंद है ब्लूटूथ मैं वही यूज करता हूँ टाइप सी पर्सनली सो दैट्स दी डिस्कशन और हाँ फ्रेंड्स बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टमेंट के लिए कॉइन स्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड जरूर करना चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन डाउनलोड द कॉइन स्विच कुबेर ऐप फ्रॉम देयर एंड थैंक्स टू कॉइन स्विच फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर कर देना और आप मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करना लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लेना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो